একটা খবর আমার কাছে মনে হইতেছে খুব বড় খবর এই জন্য ভিডিওটা করতেছি খবরটা হলো ইরানের সেনা প্রধান ইরানের সেনা প্রধান বের হইছে উনি ইরাকে আস মনে হয় আজকে আসেন কালকে সিরিয়া যাবেন তারপরে লেবানন যাবেন তাহলে উনি ভিজিট করতেছেন কোথায় সিরিয়া আর লেবানন এটা একটা বড় ব্যাটেল ইন্ডিকেশন মানে যুদ্ধের একদম শুরু হয়ে যাওয়ার অবস্থা আর কি খুব তাড়াতাড়ি হেজবুল্লাহ আক্রমণ করবে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভিতরে ঢুকবে সম্ভবত গোলান হাইট দখল করার চেষ্টা করবে এবং আরও কিছু অঞ্চল হয়তো দখল করার চেষ্টা করবে শিবা ফার্ম তো দখল করার চেষ্টা করবেই সেই সাথে গোলান হাইট এবং আরও কিছু অঞ্চল দখল চেষ্টা দখল করার চেষ্টা করবে আক্রমণ খুব তাড়াতাড়ি দু এক দু এক দিনের মধ্যে দুই চার দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে আর কি এটা হলো তার ইন্ডিকেশান একটি এইগুলোকে ব্যাটেল ইন্ডিকেশান বলে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি জেনারেলরা আসে তার মানে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি জেনারেলদেরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় তারপরে বুঝতে হবে যে ওইখানে তার কোনো বড় প্ল্যান আছে আর এখানে তো সেনাবাহিনী প্রধান আসতেছে উনি সিরিয়া আসবেন কালকা বা পশুদিন এবং তারপরে লেবাননে আসবেন তবে এখানে একটা কথা আছে উনি ঘোষণা দিয়ে আসতেছেন আসলে গোপনে আসার কথা তাহলে ঘোষণা দিয়ে আসতেছেন মানে কি এখনও শান্তি প্রস্তাব বা শান্তির আশা আছে যদি ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করে গাজার থেকে উইড্র করে তাইলে হয়তো যুদ্ধ হবে না কিন্তু যদি তা না করে তাইলে যুদ্ধ হবে এবং সেটা দুই চার দিনের মধ্যে হবে সম্ভবত সেনা প্রধান চলে যাওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে এখন কথা হইল সেনা প্রধান দেখতে আসতেছে ফাইনালি দেশ দেখতে আসতেছে সম্ভবত এখানে যে ইরানের যে জেনারেল আছে যুদ্ধক্ষেত্রে জেনারেল কিয়ানি উনি সোলামানির জায়গায় আছে উনি কুচ ফোর্সের প্রধান উনি সার্ভিং জেনারেল একজন উনি সিরিয়া লেবাননে আসেন কিয়ানি জেনারেল কিয়ানি ইরানের জেনারেল উনি সমন্বয় করতেছেন সার্বিকভাবে হিজবুল্লাহ তারপরে হুসেন ব্রিগেড আল কুচ আল কাসাম তারপরে সিরিয়ান ফোর্স এদের সবার সাথে উনি সমন্বয় উনি করতেছেন এবং ওনার প্ল্যানেই কাজ চলতেছে আর কি যদি উনি পিছনে থাকেন ওনার প্ল্যানটা হয়তো দেখতে আসতেছে প্রিপারেশানটা দেখতে আসতেছে আচ্ছা এখন কথা হইল উনি আগে আসতেছে কেন জেনারেল কিয়ানি যায় তো বলে আসতে পারত আসলে এটা নিয়ম না নিয়ম হলো যে জেনারেল বা যে কমান্ডার যুদ্ধে এঙ্গেজ হয়ে যায় সে পিছনে যায় না পিছনের কমান্ডার সামনে এসে তথ্য নেয় তো এখানে কিয়ানি অলরেডি যুদ্ধে এঙ্গেজ সে ব্যস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম প্রিপারেশান কোয়ার্ডিনেশান এইসব কাজে ব্যস্ত যার ফলে উনি যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে পিছিয়ে যাবেন না আসবে সেনাপ্রধান তাই সেনাপ্রধান আসতেছে জানার জন্য কিংবা কোনো হেল্প আছে কিনা লাগবে কি না এটাও জানার জন্য আসতেছে আর তবে যদি যুদ্ধটা পরিকল্পিত হইত যে হামাজ যদি ইরানকে জানায় যুদ্ধটা শুরু করতো তাহলে এটা সুপরিকল্পিত যুদ্ধ হইতো হয়তো তারা নিষেধ করতো কিংবা সুপরিকল্পিত হইতো তখন কিন্তু প্ল্যান আগে থেকেই করা থাকতো তখন আর সেনাপ্রধান আসতো না কিন্তু এখানে প্ল্যানটা সুপরিকল্পিত না হামাজ যুদ্ধ শুরু করছে হিজবুল্লাহ করছে জেনারেল কিনা কিয়ানি আসছে এক একটু একটু করে আইসা এঙ্গেজ হয়ে গেছে এখন নিয়ম হইল যেহেতু অ্যাঙ্গেজ হয়ে গেছে ব্যাটেলে পিছনের কমান্ডার সামনে আসবে সেটি আসতেছে তার মানে এটা একটা বড় ধরনের ব্যাটেল ইন্ডিকেশান যে যুদ্ধ দুই চার দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে বড় ধরনের আক্রমণ সম্ভবত গোলান হেড দখল করবে সেবা ফার্ম তো দখল করবে ইনশাল্লাহ পোড়াটা এবং নর্থ ইসরায়েলের কিছু অংশ তারা দখল করবে করবে ইনশাল্লাহ বা করার চেষ্টা করবে বড় ধরনের যুদ্ধ এটাই মোটামুটি এই এই জন্য ভিডিওটা করছি যে ইন্ডিকেশানটা আমি বলার জন্য যে এটা একটা ভাইটাল ব্যাটেল ইন্ডিকেশান আর একটা জিনিস আলোচনা করবো এই ভিডিওতে একটা ভিডিও দেখলাম খলিফা সম্বন্ধে আমি সবসময় খলিফা নিয়ে কথা বলি কিন্তু মানুষের হয়েছে কি বেসিক আইডিয়া ভুল আছে সারা পৃথিবীর মানুষের বেসিক আইডিয়া ভুল মুসলমানদের আর কি আমি একটা ভিডিও দেখাই এই যে এই আদনানের ভিডিও এটা কিন্তু আদনান কিন্তু খুব ভালো বক্তা ওয়ান অফ দ্য টপ ওয়াজ ওয়াজ যারা করে তাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ একজন 
ওর ভুল ধরতেছি না আমি তার মুখ থেকে আমি সারা পৃথিবীর মুসলমানদের আইডিয়াটা শোনাচ্ছি সবাই একই কথা বলবে সুন্নি সুন্নি মুসলমান যারা আছে সবাই একই কথাই বলে তো শুনেন আপনি কি এমন কাউকে পৃথিবীতে পড়াতে চান গিয়ে রক্তপাত ঘটাবে অথবা ফসাদ সৃষ্টি করবে যেটা বললাম এখনকার বিশ্বে দুটোই আমাদের কাজ তো আল্লাহ পাক বলছেন जमीन एक प्रतनिधि प्रेरण करब आदम आदम सृष्टि कर आगे आल्ला फेरस्तर के बलें एक जमिने एक जन प्रतिनिधि जो एकदम टू दा पॉइंट ट्रांसलेट करें तो एक जमिने एक जन प्रतिनिधि पाठ जदिव ट्रांसलेशने देखें जे हमें को ट्रांसलेशन आज जमिने प्रतनिधि प्रेरण करब आर कौ लेखा आज पृथ्वी प्रतिनिधि नियोग करब यह कथा लेखा आ ট্রান্সলেশনে কিন্তু অরিজিনাল যদি আপনি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ডে যান তাহলে দেখবেন ওটা হলো আল্লাহ বলল যে আমি একটি জমিনে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করব মানে আল্লাহ প্রতিনিধি নিয়োগ করবে এই প্রতিনিধির সাথে সারা পৃথিবীর সবাই মিলাই দেয় কি আমাদের যে খলিফা আছে না ওই যে আহব করমর এদেরকে মিলাই দেয় যে ওই আহব করমরের মতন মানুষ প্রতিনিধি ওনারাও প্রতিনিধি আমরা সবাই প্রতিনিধি আমার দায়িত্ব আমার পরিবারের উপর আমার নিজের উপরে পরিবার উপরে বা সমাজে যদি কিছু করতে পারি তার উপর সেরকম হজরত আবু বকরের উপর ছিল দায়িত্ব ছিল সমস্ত মুসলমানদের উপর কোনো লোক যদি প্রেসিডেন্ট হয় তাহলে সে তার দেশের উপর সে খলিফাগিরি করবে তো একজন মনে করেন তালেবানের যে হেড আছে যে নাকি আফগানিস্তান শাসন করতেছে সে একজন খলিফা এখন সে ওই দেশকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালাবে এই জন্য সে খলিফা আমি একজন খলিফা আমি আমার পরিবারকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালাবো এই জন্যই আমি খলিফা এই আয়ের থেকে টানলেন উনি এইটাই সবাই টানে আসলে এই আইডিয়াটা সম্পূর্ণরূপে ভুল এই খলিফার কথা বলে নাই আল্লাহ এই খলিফার কথা বলে নাই মানুষ যে মানুষ যে আল্লাহ বললেন যে আমি একটি জমিনে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করব আচ্ছা এটা আল্লাহর কথা তাইলে এর পরের কথাটা আমাদের পরের আয়ত্তা দেখতে হবে ফেরেস তারা বলল তুমি কি এমন প্রাণী সৃষ্টি করবা যারা নাকি নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে এই ধরনের আয়াত রক্তপাত ঘটাবে এটা ফেরেস তারা বলল আচ্ছা ফেরেস তারা এই কথাটা কেন বলল ফেরেস্তারা বলল তুমি কি এমন প্রাণী সৃষ্টি করবা যারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে কিন্তু আমরাই তোমার প্রশংসা করতেছি এখানে ফেরেস্তারা বলতেছে আমরাই তোমার প্রশংসায় নিয়োজিত আছি বা আমরাই তোমার এবাদতে নিয়োজিত আছি তার মানে আমরা তোমার দাসত্বে নিয়োজিত আছি আমরাই কাজ কাজ করি আমরা এইসব কাজগুলো সঠিকভাবে করি তুমি যদি আর একটা লোক প্রতিনিধি নিয়োগ করো তোমার মাঝখানে তাইলে কাজে গোলমাল হবে রক্তপাত ঘটবে তাইলে এই যে আল্লাহ প্রতিনিধি সৃষ্টি করলো এবং তাদেরকে প্লেস করার জায়গা কোনটা আল্লাহ এবং ফেরেস্তার মধ্যে এই জন্য ফেরেস্তারা ওখানে অবজেকশন দিছে মানুষের যে এই যে আয়াত যেটা 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 এটাই না সে বলতেছে আবু বকর খলিফা আপনি খলিফা বাড়ির উপরে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি খলিফা দেশের উপরে এই খলিফার কথা এই আয়াতে বলা হয় নাই এই আয়াতে আল্লাহ বলল আমি একটি জমিনে একটি খলিফা প্রেরণ করব ফ্রেশ তারা কী বলল সেটি ইম্পর্টেন্ট পরের রায়তে ফ্রেশ তারা বলল তুমি কি এমন প্রাণী সৃষ্টি করবা যারা জমিনে মারামারি করবে মানে ফ্রেশ তারা বলল যে আমরা দেখাশোনা না করলে মারামারি লেগে যাবে আমরাই তোমার প্রশংসায় নিয়োজিত আছি মানে আমরা কাম ঠিক মতন করতেছি ফের খলিফা দরকার নাই খলিফা মানে কি প্রতিনিধি দরকার নাই মানে তারা চাচ্ছে না যে আল্লাহর সাথে তাদের ডাইরেক্ট কানেকশানটা নষ্ট হয়ে যাক 
মনে করেন এটা আল্লাহ তার নিচে এই যে ফেরেস্তার গ্রুপ তারা এখন ডাইরেক্টলি আন্ডার আল্লাহর আন্ডারে থেকে কাজ করতেছে খুব খুশি আরে বাপ রে বাপ স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে অর্ডার পায় বিরাট ব্যাপার আল্লাহ গুলো প্রতিনিধি বানামো আমার মানে তার রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধি আল্লাহ গুলো যে আমি আর এই যে মনে করেন এইগুলো ফেরেস্তা আমি আর তোমাকে অর্ডার ডাইরেক্ট দিব না আমার মাঝখানে একটা প্রতিনিধি থাকবো তখন ফেরেস তারা বললো যে তুমি কি এমন প্রাণী সৃষ্টি করবো যারা জমিনে বিশৃঙ্খলা মারামারি হবে রক্তপাত ঘটাবে মানে ওই যে প্রতিনিধিরা দিচ্ছ ওই প্রতিনিধিটা অর্ডার উল্টা পাল্টা দিবে পারবে না জমিনে গোলমাল লেগে যাবে কিন্তু আমরাই তোমার প্রশংসায় নিয়োজিত আছি বা এবাদতে নিয়োজিত আছি মানে আমরা মানে ফেরেস তারা কাম ঠিক মতনই করতেছি মাঝখানে প্রতিনিধি দরকার নাই হিংসা করা শুরু করলো যে হাই হেরে ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছ থেকে অর্ডার পাই তো প্রমোশন একটা ডাউন হয়ে গেল মধ্যে একটা প্রতিনিধি আসতেছে তাইলে এই আয়াতে যে প্রতিনিধি এই প্রতিনিধি হচ্ছে সমস্ত মানুষেরই আল্লাহর প্রতিনিধি আদমের প্রতিনিধি ছিল যার ফলে আদমের সন্তানরাও প্রতিনিধি আমরাও প্রতিনিধি কারণ আল্লাহ বলছে আমি একটি জমিনে একটি প্রতিনিধি দেব তাহলে একটি জমিন মানে কি একটি জমিনে একটি প্রতিনিধি দেব তার অর্থ হলো সব জমিনেই একজন করে প্রতিনিধি থাকবে একটা লোক ভেস্তে গেল সবচেয়ে ছোট ভেস্তি এলাকা হবে পৃথিবীর দশ দশ গুণ আর বড় জনের যে কত বড় বড় জমিন থাকবে মনে করেন পৃথিবীর দশ গুণ জমিন মানে বৃহস্পতি গ্রহের সমান একটা গ্রহ থাকবে তার নিজের আর বড় ভেস্তি যারা নাকি আল্লাহ খুশি হয়ে যাদেরকে ভেস্ত দিছে তাদের তো হাজার হাজার গ্রহ থাকবে একটা এক রকমের এবং সব কটার মধ্যে প্রচুর পানি থাকবে অনেক জীবজন্তু হুরপরি থাকবে গেলমান থাকবে অনেক জীবজন্তু থাকবে পশু পাখি থাকবে অনেক কিছু থাকবে সেইখানে ফেরেস্তারা আগে ডাইরেক্ট কাজ করত সেই সব জায়গায় এখনও করে জান্নাতে এখনও ফেরেস্তারা ডাইরেক্ট কাজ করে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী মাঝখানে আর ফে প্রতিনিধি নাই যখন মানুষ ওই ভেস্তের ওই ওই প্ল্যান্টের গ্রহ হয়ে যায় হাজির হবে তখন ওই ফেরেস্তাগুলা আল্লাহর ডাইরেক্ট অর্ডারের কাজ করবে না মানুষের ইনস্ট্রাকশনও নিতে হবে আল্লাহর ইনস্ট্রাকশন তখন মানুষের মাধ্যমে ফেরেস্তার কাছে আসবে কলবল মমিন আরসুল্লাহ এটা বানাই দিচ্ছে আল্লাহ ব্যবহার করতেছে না এখনও পুরাপুরি আমি আমি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া চিন্তা করি না আমি ডাইরেক্টলি তখন আল্লাহর ইচ্ছা থেকে চিন্তা করি আল্লাহর কলবল মমিন আরসুল্লাহ এই আরস থেকে অর্ডার যাবে এখন উপরের আরস থেকে অর্ডার আসে তার ওই অনুযায়ী ফেরেস্তারা কাজ করে লক্ষ লক্ষ বছর আগে রওনা দিয়ে পৃথিবীতে এসে হাজির হয় তারপরে কামটা করে কারণ ভবিষ্যৎ অনেক বড় আর ওই সময় কি হবে আল্লাহ হাজির নাজির ডাইরেক্ট কলবল মমিল আরসুল্লাহ এই আরস থেকে অর্ডার যাবে যে এটা করো এটা করো না ওই পক্ষে ধরে নিয়ে আসা এই বেসিক খলি খিলাফতের কথা বলছে আল্লাহ এখানে পৃথিবীতে পৃথিবীতে মানুষ আছে হাজার হাজার মঙ্গল গ্রহ থেকেও নাই খলিফা নাই বৃহস্পতিতে খলিফা নাই আসলে এই সব ছোটো ছোটো জায়গায় খলিফা দেওয়ার কথা না খলিফা পুরো একটা গ্যালাক্সিতে একজন মানুষ থাকবে সে হবে পুরো গ্যালাক্সির খলিফা খলিফা মানে এক ধরনের মালিক আর কি আল্লাহ বলছে না যার ওজন হবে হালকা তার মা হবে অতল গহবর অতল গহবর কি সুপার মেসিভ ব্ল্যাক হোল যে যে গর্থের অন্ত নাই এই সুপার মেসিভ ব্ল্যাক ব্ল্যাক হোল কি ধরে রাখে পুরো গ্যালাক্সিরে ধরে রাখে তাহলে দুযোগীর মা কে ওই সুপার মেসিভ ব্ল্যাক হোল হলো তার মা আর ওই মায় কি ধরে রাখছে বাস্তার জন্য কোটি কোটি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্র এবং গ্রহ ধরে রাখছে এগুলোর মধ্যে সে একজন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে থাকবে একটা গ্যালাক্সিতে একজন করে মানুষ থাকবে আর জান্নাতের সবচেয়ে ছোট বেস্তি পাবে দশ পৃথিবীর দশ গুণ একটা গ্রহ পুরো মহাবিশ্বব্যাপী মানুষ ছড়ায় যাবে শেষ বিচারের পরে ওইটাই হলো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এই আয়তে বলা হয়েছে ওই প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে এখন পৃথিবীতে আমরা পরীক্ষার মধ্যে আসি আমরা প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত না ওই প্রতিনিধির কাজ আমরা করি না ওই প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ক্ষমতা প্রাপ্তই না আর একটু আমি শুনাই নি আর একটু শুনলে বুঝবেন জিনিসটা কি ওর এই জায়গাটাই শোনেন আর কিছু না অনেক গভীর হয়ে যাবে বের হয়ে আসে আসেন 
আদম আলাইহিস সালাম তার জীবদ্দ দশায় আল্লাহ পাকের জমিনে যতদিন থেকেছেন তিনি কি আল্লাহর বিধান মেনেছেন না শয়তানের বিধান মেনেছেন তার উপর আল্লাহ পাক কিছু নাজিল করেন নাই সহিফা নাজিল করেছেন অবশ্যই করেছেন না এবং কি কিভাবে কাপড় পরিধান করতে হবে কিভাবে চাষবাস করতে হবে কিভাবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে এগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাহিম আলী সালামের মারফতে শিখিয়েছেন হ্যাঁ শিখাইছে এখানে শিখাইছে কিন্তু আদমরে যখন পৃথিবীতে পাঠাই দিছে আল্লাহ আদমরে পৃথিবীতে পাঠাইছে শাস্তি হিসাবে এই শাস্তি প্রাপ্ত আদম আল্লাহর খলিফা হিসাবে ক্ষমতা ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিল না সে পরীক্ষাধীন খলিফা ছিল তার ক্ষমতা ছিল না ওই আদম যেরকম ছিল আমরাও সেরকমই অতএব আদমকে খলিফা বললে হবে না উনি একটু পরে বলবে দেখেন আদমকে খলিফা বলবে মানুষ কাপড় পরা জানতো না কে শিখিয়েছে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক পোশাক নাজিল করেছে শুরুতে মানুষ গাছের ছাল পাতা পরে থাকতো না এগুলো মিথ্যা কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে পোশাক নাজিল করেছেন প্রথম জিব্রাহিম আল ইসলাম শিখিয়েছেন কিভাবে সুতা বুনতে হয় কিভাবে জমি চাষ করতে হয় কোন কোন গাছ উপকারী কোন কোন গাছ উপকারী নয় কোনটা আমরা খেতে পারবো কোনটা খেতে পারবো না কোন প্রাণী আমাদের জন্য খাওয়া ভালো হবে কোনটা খাওয়া ঠিক হবে না আল্লাহ পাক ওহি মাধ্যমে জানিয়েছেন এগুলো আমরা জানতাম না এগুলো আমরা জানতাম এমনকি কোন গাছে ওষুধ গুণাগুণ আছে এটা আদম আল ইসলামকে কে জানিয়েছে আল্লাহ পাক তার ওহির মাধ্যমে জানিয়েছেন এই যে আমরা এখন সভ্যতা নিয়ে এত কথা বলি সত্যি কথা হচ্ছে সভ্যতা শুরু হয়েছে নবীদের হাতে আর সভ্যতা প্রসারিত হয়েছে নবীদের হাতে আর সভ্যতা শেষ ইসলাম করেন নাই সোলাইমান করেন নাই আলী ইসলাম আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি কি করেন নাই আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে তারা কি অনুসরণ করেছেন পৃথিবীতে আল্লাহ পাকে ওহির বিধান কিসের বিধান ওহির বিধান এখন আসেন আরেকজন নবীকে আল্লাহ পাক বলেছেন খলিফা তার নাম কি বলেছিলাম শুরুতে দাউদ কোন সোরায় আছে এটা সদের মতে এইখানে আল্লাহ পাক আরো স্পষ্ট করে বলেছেন একজন খলিফার দায়িত্ব কি খুব মনোযোগের সাথে শুনবেন উপযুক্ত পরিবেশ মনে হচ্ছে বলে আলোচনাগুলো করছি আপনারা খুব সুন্দরভাবে বসে আছেন আমি কথা বলতে খুব কমফোর্ট ফিল করছি আল্লাহ পাক বলছেন যে ইয়া দাউদ হে দাউদ আমি আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা করেছে আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা করেছে এখান থেকে বলতে গিয়ে আপনাকে বলছিলাম যে দাউদ আলী ইসলাম এই জেরুজালেম থেকে চল্লিশ বছর বিশ্ব শাসন করেছিল কত বছর দাউদ আলী ইসলাম এই জেরুজালেম থেকে যেখানে এই লড়াইগুলো হচ্ছে এখন এখান থেকে তিনি চল্লিশ বছর বিশ্ব শাসন করেছেন এবং তারপরে তার সন্তান সুলাইমান আলী ইসালাম আরও চল্লিশ বছর তার বাবার চেয়েও দাপটের সাথে এই বিশ্ব শাসন করেছে এবং তারা ছিলেন তখন মুসলিম এই যে এই যে খলিফা শব্দটা ভুল বোঝার কারণে ইতিহাস ভুল ভুল বুঝতেছে সে ইতিহাস সে এখন স্বীকারই করবে না কারণ দাওদের ইতিহাসে স্পষ্ট লেখা আছে তার রাজত্ব কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল জর্ডান রিভারের দুই পারি তার এলাকা ছিল আর কি খুব বেশি হলে শাম সিনিয়া পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল দাওদের নবীর আরও পূর্বে গেলে ওখানে ছিল ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্য বিশাল সাম্রাজ্য ওই সব সাম্রাজ্যে গুতা দেওয়ার মতন ক্ষমতা দাওদের ছিল না কিন্তু আল্লাহ বলতেছে আমি তোমার বিশ পৃথিবীতে খলিফা হিসাবে নিয়োগ করছি যেহেতু ওনারা বা পৃথিবীর সবাই খলিফা বলতে রাজাও আচ্ছা বোঝায় মানে ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ধার্মিক ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মানে মনে করেন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি খলিফা এইটা বোঝে ওনারা অতএব উনি ধরে নিছে যে আল্লাহ বলতেছে দাউদ পৃথিবীর খলিফা মানে দাউদ সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তানা আল্লাহ স্পেশিয়ালি দাউদকে কেন বলল আর কোনো নবীরে তো খলিফা বলে নাই দাউদকে কেন বলল সোলাইমানও তো রাজা ছিল তাকেও বলে নাই দাউদকে কেন বলল দাউদের শ্বশুর হেও রাজা ছিল ওই যে ইয়া কিন্তু তাকেও বলে নাই 
এমন কিও নিজে বলতেছে আদম আল্লাহর খলিফা ছিল আদম জামা কাপড় পরা শিখাইছে চাষবাস করা শিখাইছে কাপড় পাঠাইছে খলিফা ছিল সেটাও ঠিক না কোরআনে বলে নাই আদমকে আমি খলিফা বানাইছি করে পৃথিবীতে পাঠাইছি আদমকে খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে আসছে সে শাস্তি স্বরূপ এবং এখানে তার খলিফা হিসাবে তার কোনো পাওয়ার ছিল না সে খলিফা হিসাবে আসে নাই এখানে সাজা গাইতে আসছে আচ্ছা সেরকম দাউদকে দাউদ হল স্পেশালি তাহলে আল্লাহ দাউদকে খলিফা বলতেছে কারণ কি আমি বলছি যে আমি যদি আল্লাহর প্রতিনিধি হই তাহলে আল্লাহর ক্ষমতা আমার কিছু থাকতে হবে প্রতিনিধি কারে বলে আমি মনে করেন আমার দুইটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে একটা ঢাকায় একটা চিটাঙে আমি থাকি ঢাকায় চিটাঙেরটা দেখতে পারি না আমি একজন জেনারেল ম্যানেজার চিটাঙে নিয়োগ করলাম ওই জেনারেল ম্যানেজার হলো চিটাঙে আমার প্রতিনিধি আমরা আমি তাকে প্রতিনিধি হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিনিধি হিসাবে একটু বেশি পাওয়ার হয়ে যায় এই জন্য আমি আমরা ওকে জেনারেল ম্যানেজার বলি কিন্তু অন্য অন্য দেশে পাঠানোর সময় যেমন বড় বড় কোম্পানি দেখবেন এখানে কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠায় মানে ওই কোম্পানির প্রতিনিধি সে কোম্পানির তরফ থেকে বেশ অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোম্পানি লাগে না তাইলে প্রতিনিধির মালিকের ক্ষমতা হ্যান্ডেল করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে মালিকের ক্ষমতা তার তার মধ্যে কিছু থাকতে হবে সেই রকম আল্লাহর ক্ষমতা আমার মধ্যে থাকতে হবে যদি আমি থাকে তাইলেই বলতে পারবো যে আমি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে কাজে আসছি কিন্তু তা না আমার আল্লাহর ক্ষমতা আমার মধ্যে নাই আল্লাহ আমার বানাইছে তার মতন করে ইচ্ছা করলে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে সুইচ অন করে দিতে পারে কিন্তু সুইচ অফ করা আছে কারণ আমি পরীক্ষার মধ্যে আসি আমি তো এখন শিওর না যে আমি কোন জায়গা পাবো ভেস্টার এলাকায় আমার দায়িত্ব হবে না দুর্যোগের এলাকায় দায়িত্ব হবে কোন কোম্পানির ম্যানেজার হবো আমি এটা এখনো শিওর হয় নাই শেষ বিচারের পরে হবে তখন আমার সুইচ অন করে দিবে বেঁচতে গেলে সুইচ অন হবে দুজনে গেলে আমার বিরাট শক্তিশালী এক হাজার মাইল লম্বা করে বানাই দিবে যে যা এক হাজার মাইল লম্বা হয়েছে এখন তোর আর কোনো মুশকিল নাই যে তার কথা শুনবে না তারে ধরে পিটাবি ব্যাস আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকবে না দুজনে গেলে পৃথিবীতে ওই রকম সাজা খাইতে আসছে মানুষ এখানে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নাই কিন্তু দাউদের আল্লাহ প্রতিনিধি বললো কেন কারণ দাউদের ওই আধ্যাত্মিক ক্ষমতাটা ছিল দাউদ হল বিশাল ধরনের সুফি ছিলেন একজন দরবেশ এই জন্য আল্লাহ বলছে কোরআনে কোন কোন নবীরা আমি উচ্চ স্থান দিছি আর দাউদের দিছি গান কোন কোন নবীর উচ্চ স্থান দিছি দিয়েই কইতেছে আর দাউদের দিছি গান গান তার মানে কি দাউদের মধ্যে স্থান ছিল উচ্চা কোন কোন নবীর মধ্যে আমাদের নবী কিন্তু সমস্ত নবীদের সর্দার ওনার কথা বাদ অন্য অন্য নবীদের মধ্যে কোনো কোনো নবীকে আল্লাহ উচ্চ স্থান দিছেন আচ্ছা ফকরামি করলাম আর কি যাই হোক আমি কিছু জানি না ব্যাপারে আল্লাহ বলছে কোনো কোনো নবীর উচ্চ স্থান দিছি দাউদের দিছি গান এবং এই দাউদের কি ছিল দাউদ যখন গান গাইত পাহাড় পর্বত তার সাথে গান গাইত তার মানে তার পাহাড় পর্বতের সাথে তার আধ্যাত্মিক যোগাযোগ ছিল ফ্রিকোয়েন্সি মিলে গেছিল তার পাহাড় পর্বতের সাথে পশু পাখি তার সাথে গান গাইত তার মানে কি পশু পাখি পুরো জগতের সাথে তার ফ্রিকোয়েন্সি আল্লাহ দাউদ এবং সেই সাথে পৃথিবীর পাহাড় পর্বত নদী নালা গাছপালা সব এমনকি নদীর মাছ আইসে তা মাথা উসা করে থাকতো তার গান শোনার জন্য এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা মিলছে তার মানে কি এই আল্লাহর ক্ষমতা তার আল্লাহর ক্ষমতা কিছুটা তার মধ্যে দিয়ে জাহির হয়ে যাচ্ছে এই আল্লাহর ক্ষমতা জাহির হওয়া মানেই সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বে শুরু করে দিছে এবং তার ছেলে ছেলে আরও তাহলে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার ওই আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কারণে তাকে বলা হয়েছে যে আমি তো অনেক প্রতিনিধি দুনিয়াতে প্রতিনিধি বানাইছি এটা রাজত্বের ব্যাপার না তার রাজত্ব সারা দুনিয়ার ব্যাপী ছিল না তার রাজত্ব ছিল জর্ডন নবীর নদীর এপার ওপার আচ্ছা যাই হোক তাহলে প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ওই কোরআনে দেখলাম যে কি আল্লাহ বলছে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি কারণ আল্লাহ মানুষকে নিজ আকৃতিতে বানাইছে এবং মানুষের মধ্যে এমন সব সিস্টেম করা আছে যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষের মাধ্যমে তার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে কলবল মমিল আর শুনলাম আমি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া চিন্তা করি না তার মানে আমি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কথা বলি না তাহলে আমার কথা আল্লাহর ইচ্ছাই হচ্ছে তার মানে আমার পশু পাখি সব আমার কথা অর্ডার শোনার কথা 
আমার বিলে এটা আমার কথা শোনার কথা কিন্তু আমার বিলে আমার কথা শোনে না তার মানে কি আল্লাহর আদেশ আমি বিলে এটা করলাম বিলেই এনে এই ইচ্ছাটা কর থেকে আসছে ডাকার ইচ্ছা আমি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া চিন্তা করি না তাহলে চিন্তাটা আসছে বিলাইকে ডাকবো আল্লাহর ইচ্ছায় তারপরে বিলাইকে ডাকছি আয় বিলাই আসলো না বিলাই যখনই আসলো না যেহেতু আমার চিন্তার উদ্রেক হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা বিলাইকে ডাকছি আল্লাহর ইচ্ছায় তার মানে কি বিলাই 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 আল্লাহর ইচ্ছাকে অমান্য করছে মানে আল্লাহর আদেশ অমান্য আমার আদেশ অমান্য করা মানে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা মানে আমি তো আল্লাহর প্রতিনিধি বিলাই যে আমার কথা শোনে না কেন কারণ আমি আল্লাহর প্রতিনিধি এখনও হই নাই ক্ষমতা নাই পয়েন্ট আটকানো আছে বিলাইকে স্বাধীনতা দেওয়া আছে বিলাইকে এখনও ফেরেস্তা নিয়ন্ত্রণ করে ওই বিলাই কোথায় খাবে কোথায় ঘুমাবে এগুলো সব পিছনের ফেরেস্তা নিয়োগ করা আছে এখনও ফেরেস্তারা ডাইরেক্ট চ্যানেল অফ কমান্ড মেনটেন করতেছে মাঝখানে আল্লাহ মানুষ প্রতিনিধি হিসাবে আসে নাই যে দিন আল্লাহ আমি মানুষ প্রতিনিধি হিসাবে যদি আসতাম তাহলে বিলাইগুলো আমার কথা শুনতো ওই ফেরেস্তা যদি করত যে ওই ওই বিলাই এই চেয়ারের নিচে বসে থাক দেখা গেল আমি ডাকছি বিলাই চলে আসে ফেরেস্তা পিছিয়ে পিছিয়ে আসে তখন আইসে হাজির হইতো কারণ ফেরেস্তার অর্ডার আসছে চেয়ারে বস নিচে বসে থাকবে কিন্তু আমার ডাকে চলে আসতেছে কারণ আমার তো আল্লাহর কথা তো আল্লাহর ইচ্ছার থেকেই তো আমি কথাটা বলতেছি তাহলে ফেরেস্তার একটু জামেলা এলো না দুই রকম অর্ডার আইসে আইসে ফেরেস্তার আবার জিজ্ঞেস করা হুজুর ওর তো চেয়ারের নিচে বসে থাকার কথা এই মাত্র এখন একটা ইন্দুল আসবে চেয়ারের নিচে ও ধরে খাবে তো আর আমি ফেরেস্তার কাছে দিয়ে আসলো ও ইন্দুর এসে ধরে খাবে না ইন্দুর ধরার কাম নাই আমি ওরে গোস্ত দিয়ে দিয়ে বানিয়ে এক টুকরা ও ইন্দুর বাদ দাও ইন্দুর জাগ্গা এই যে আমার মাঝখানে প্রতিনিধির ইচ্ছা ঢুকে যাচ্ছে তা যাই হোক ওই যে কোরআনের যে আদম ফের খলিফা ওই খলিফা কিন্তু আবু বকর ওসমান বা ওমর ছিলেন না ওনারা কোন ফেরেস্তা ছিলেন এইটা এখন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হইল খলিফা আপনার খলিফা 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 যে আল্লাহর খলিফা না আবু বকর নিজেকে কি বলতেন এটা জানতে হবে এই জন্য রসুলের ইতিহাস এবং পরবর্তী খলিফাদের ইতিহাস ভালো মতন জানতে হবে কিন্তু হুজুররা ভালো মতন জানে হলো হাদিস টুকরা টুকরা হাদিস যেন তেমন তাই না হাদিস মুখস্থ করায় দেয় পুরো হাদিসের বই বুক আর এরকম মোটা বই মুখস্থ করায় সারি দেয় এ এটার বিশাল অকাম মুখস্থ করা বের রসুলের সিরাত ইসলামের ইতিহাস কোরআন আর পড়াবে হলো অন্যান্য বিজ্ঞান টিজ্ঞান সমস্ত ইতিহাস সমস্ত সাইকোলজি যত কিছু আছে সব সাবসিডি রিয়া হিসেবে পড়াবে মেইন পাঠ হইল কোরআন তারপরে রসুলের জীবনী তো যাই হোক ও আবু বকর ওসমান আবু বকর নিজেকে কি বলতেন আবু বকর নিজেকে বলতেন খলিফা তোর রসুল রসুলের খলিফা সবসময় বলতেন উনি নিজেকে আমি খলিফা তোর রসুল রসুলের খলিফা আবু বকরের পরে ওমর হইলেন ওমর নিজেকে কি বলতেন উনি বলতেন খলিফা তোর খলিফাতুর রসুল মানে উনি আবু বকর ছিলেন রসুলের খলিফা আবু বকর আর ওমর নিজেকে বলতেন খলিফাতুর খলিফার তোর রসুল মানে খলিফা ও আবু বকরের খলিফা উনি এইভাবে বলতেন তাইলে এই খলিফাতুর রসুল আর আল্লাহর খলিফা মানুষ সব মানুষই আল্লাহর খলিফা তবে আমরা এখন পরীক্ষায় আসি আমাদের ক্ষমতা নাই ক্ষমতা শেষ বিচারের পরে আল্লাহ দিবে যার যা পাওয়া না হয় কিন্তু এখন আমরা পরীক্ষার মধ্যে আসি এবং পরীক্ষা না শুধু আমাদের ট্রেনিংও হচ্ছে আমাদের ম্যাচিউরিটিও আসতেছে আর অনেক কিছু হচ্ছে আল্লাহ জানে সব তাহলে রসুলের খলিফা এক কথা আর আল্লাহর খলিফা আর এক কথা আল্লাহর খলিফার সাথে তো রসুলের খলিফা মেলাই ফেললে হবে না আবু বকর ওমর এরা ছিলেন রসুলের খলিফা আবু বকর নিজেকে সবসময় বলতেন খলিফাতুর রসুল উনি লেখতেনও নিজেকে খলিফাতুর রসুল আবু বকরের মৃত্যুর পর ওমর নিজেকে খলিফাতুর খলিফাতুর রসুল বলতেন সবসময় লিখতেন ওইটা খলিফাত খলিফাতুর খলিফাতুর রসুল দুইবার খলিফা লিখতেন তাইলে এখন হলো আমার প্রশ্ন আচ্ছা আবু বকর নিজেকে খলিফাতুর রসুল লিখতেন আমরা মনে করলাম ও ভেরি গুড ভেরি গুড খলিফা কিন্তু রসুলের কি খলিফা হয় রসুলের উত্তরাধিকারী নাই বইলা হয় না বইলা উনি ফাতিমারের সম্পত্তি দেয় নাই রসুলের যদি উত্তর অধিকারী না হয় তাহলে রসুলের প্রতিনিধিও হয় না খলিফা মানে প্রতিনিধি রসুলের কেমনে প্রতিনিধি হবে রসুল যার কাছে আল্লাহর ওহি আসে তাইলে তার প্রতিনিধি কিভাবে হয় আবু বকরের কাছে তো ওহি আসতো না 
আচ্ছা উনি যা থুয়ে গেছেন সেইগুলো নিয়ে ডিল করার জন্য উনি নিজেকে প্রতিনিধি বললেন যে হ্যাঁ ওই তো এসে গেছে রসুলের কাছে যে ওইগুলো আছে আসছে ওগুলো আমরা জানি কোরআন আমাদের কাছে আছে আমরা ওই অনুযায়ী কাজ করব এই জন্য আমি নিজেকে খলি রসুলের খলিফা বলতেছি তা সত্ত্বেও রসুলের খলিফা বলা যাবে না খলিফা শব্দটাই ভুল এটা সুন্নিরা বলে সুন্নি ইসলাম এই একে খলিফা বলা হয় এটা আবু বকর বলছেন নিজেকে উনি ভালো করে বলছেন খলিফা তোর রসুল হিসাবে বলছেন তা সত্ত্বেও উনি খলিফা তোর রসুল বললেও এটা বলা ঠিক হয় নাই তার রসুলের খলিফা হওয়াটা ঠিক না রসুলের খলিফা হইতে গেলে আল্লাহর পারমিশন লাগবে আল্লাহর পারমিশন দিয়েছে কোরআনে কোথাও কোথাও লেখা আছে খলিফা ওই কত কোরআনে লেখা আছে আদম মানুষকে খুব মানুষ তৈরি করব খলিফা হিসাবে ওই খলিফা তো আলোচনা করলামই এই খলিফা মানে আমাগো পৃথিবী চালানের খল বা পরিবার চালানের বা রাষ্ট্র চালানের খলিফা না ওই খলিফা হলো আল্লাহর খলিফা আল্লাহর রাষ্ট্র মানে যার যার মধ্যে আছে গাছপালা পাহাড় পথ বন্ধ নদী নালা সব ফেরেস্তা সব ওই ফেরেস্তা আল্লাহ যে ফেরেস্তার চ্যানেল অফ কমান্ড আছে ফেরেস্তারদের উপরে উনি মানুষকে বসাচ্ছে চ্যানেলের আল্লাহর চ্যানেল অফ কমান্ডের বসা বসানোর খলিফা বুঝলা পৃথিবীর খলিফা না রাষ্ট্র চালানের খলিফাও না পরিবার চালানের খলিফাও না তাহলে রাষ্ট্র চালানের খলিফা পরিবার চালানের খলিফার কথাই তো কোরআনে নাই যেহেতু কোরআনে নাই তাহলে আমি নিজেকে খলিফা তোর রসুল কেমনে বলি রসুল কি কোনো জায়গায় কোনো হাদিসে বলছে যে আমার ফলে খলিফা হবে আজত আবু বকর রসুল কি খলিফা হইতে বলছে আমার প্রতিনিধি আবু বকর এটা কি কখনো বলছে বলে নাই আবু বকরের রসুল্লাহ কোনো দিন বলে নাই যে সে আমার প্রতিনিধি উনি একবার নামাজ পড়ে বেড়ে দিয়েছিলেন অসুস্থ ছিলেন মুরব্বী মানুষ এই জন্য তারা নামাজ পড়ে দিয়েছেন আর আবু বকর খুব ধর্মিক ছিলেন নামাজের মধ্যে খালি কানতেন এই জন্য ওনাকে লোকজন পছন্দ করছে উনি নামাজটা পড়াইছে তার মানে এই না যে উনি আল্লাহর রসুলের প্রতিনিধি রসুলের কোনো বন্ধু ছিল না যার কোনো রস যে রসুলের কোনো বন্ধুই ছিল না তার আমার প্রতিনিধি হয় কেমনি প্রতিনিধি একটা বিরাট ব্যাপার তার পক্ষে থেকে সে কাজ করতে পারে রসুল কখনো কোরআন শরীফেও ওই প্রতিনিধির কথা নাই রাষ্ট্র চালানের প্রতিনিধির কথা নাই এমন কি রসুলও কোনো দিন বলে নাই যে আমার প্রতিনিধি হবে আবু বকর কিংবা আমার মৃত্যুর পরে তোমরা প্রতিনিধি নিয়োগ করবা আমার প্রতিনিধি সিরা প্রতিনিধি সারা রাষ্ট্র চালাবে এইসব কথা রসুল বলেন নাই তবে হ্যাঁ আবু বকর বাধ্য হয়ে ক্ষমতা নিছিলেন কারণ মদিনার লোক সাদ নামে একজন মদিনাবাসী রে ঠিক করছিল যে ইনি হবেন রসুল মারা গেছেন এখন রসুলের পরে মদিনার অরিজিনাল মদিনার লোক ই মদিনার নেতা হবে কুরাইশরা তো মক্কার থেকে আসছে এরা মদিনার নেতা হইতে দিব না ওই মুনাফিকরা রয়ে গেছিল আল্লাহ তো বলছিলেন যে মুনাফিকদেরকে বিরুদ্ধে জেহাদ করো রসুল করেন নাই কিন্তু যার ফলে ওই মুনাফিক রয়ে গেছে ওই যে যে সব মুনাফিক ওই যে সুলুলের সাথে যারা ওদের থেকে বেড়ে গেছিল তাদের সংখ্যা তিনশো ছিল অনেক ছিল ওরা এই গ্রুপ পুরাটা বলল যে এখন মদিনার অরিজিনাল লোক মদিনার নেতা হবে তখন তো বাধ্য হইয়া আবু বকর বাইরের মদিনা শহরের বাইরের থেকে একটা গোত্র আইসা আবু বকরের সমর্থন দিল এখন গোত্র দেখে ভয় পাইত গোত্র আবার খুব ডেঞ্জার আছে আক্রমণ করে বসতে পারে শহরে যখন গোত্র এসে সমর্থন দিল আবু বকরের কাছে বায়ত নিয়ে নিল গোত্র 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 লোকরা তো বাইরে তার লোক ইসলামী ভালো করে জানত না কোরআন শরীফে বলছে তোমাদের মধ্যেই মানি ডোকে নাই আনত ভালো করে এই গোত্রের লোকজন একে অশিক্ষিত মূর্খ ইসলামের সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই দেখছে আরও আবু বকর বইরা দোয়াদরুদ পড়ার সময় খালি কান্দে এই সে তার সাপোর্ট দিয়ে দিছে হয়ে গেলেন উনি খলিফা যাই হোক ক্রাইসিস মিট আপ হয়েছে আবু বকর আবার পরে পরে ওমর আসলেন কিন্তু রসুলের অর্ডার ছিল যে আমার আমি যার মওলা উনি খলিফা বলেন নাই ইমামও বলেন নাই আমি যা মওলা আলি তার মওলা মানে মওলা মানে কি মানে মাতব্য আর কি প্রভু আমি যার যে আমারে মানে সে আলিটেও মানবে একটু ঘুরায় বলছেন উনি নেতৃত্ব দিয়ে জানে তাহলে একটা খারাপ মিসাল হইতো যে নবী নবীগিরি করছে উনি তো ক্ষমতা অর্জনের জন্য নবীগিরি করছেন মরার সময় তার ছেলে আলী তো তার ছেলে মতন ছিল পালকপুত্র মতন আবার আপন চাষাত আপন ইয়া চাষাত ভাই ওনার একমাত্র বংশ ওনার রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের বাবারা আপন দুই ভাই ছিল রসুলের অনেক চাচা ছিল তারা সৎ সৎ চাচা আপন চাচা ছিল হইলো আপন চাচার ছেলে হইল আলী এখন আলী 
দশ বছর বয়স থেকে রসুল পালছেন কারণ রসুলরে তার চাচাই পালছিল চাচা আলীকে রসুলের চেয়ে রসুলকে আলীর চাইতে বেশি ভালোবাসতেন নিজের ছেলের চাইতে কারণ ভাই মরে গেছে এখন ভাইয়ের মরা মরা ভাইয়ের জন্য দুঃখে রসুলের সবসময় বুকে লাগা রাখতেন এরকম অবস্থা ছেলেরা আদর করব কোন সময় তারপরে রসুল আবার আলীরে পালছেন আলী তার নিজের ছেলের মতন এবং নিজের মেয়ে ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এই জন্য বলে গেছেন যে খলিফাও বলেন নাই যে আমার পরে আলী সম্রাট হবে এটাও বলেন নাই আমার পরে আমার প্রতিনিধি আলী হবে বা খলিফা আলী হবে এটাও বলেন নাই আমার পরে ইমাম আলী হবে এটাও বলেন নাই বলছে আমি যার মৌলা আলী তার মৌলা মানে আমার সাথে যে আসো সে আলীর সাথেও থাকবা পরিষ্কার অর্ডার যে আমার পরে লিডারশিপ আলীর হাতে যাবে কিন্তু মদিনার লোক মানে নাই আর কি যাই হোক ওই সময়ের ঘটনা ওরা ওরাই ভালো জানে কেন কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে গেলে তারপরে যে কে কি করে কি হয় তার ঠিক নাই ওই সময়ের ঘটনা আমাদের তেমন আলোচনা করার দরকার নেই মূল কথা হইতেছে খলিফা বলে আসলে কথা নাই আসলে হলো ইমাম নেতা আল্লাহরে মানো রসুলরে মানো এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা তাদেরকে মানো রসুল মরে গেছে এখন ইমাম আসবেন নেতা হবেন এই দিক দিয়েও দেখা যায় যে শিয়ারা কিন্তু খলিফা বলে না শিয়ারা হাইস্ট ইমামকে সবচেয়ে উঁচা ইমামকে খলিফা বলে না ইমামই বলে যে নাজাবের যে আলীর মসজিদ ওদের ওদের মানে নাজাবের আলীর মদির ওদের সেন্টার ওখানে যে সিস্তানি আছে তাকে খলিফা বলে না ইমাম বলে আবার সিস্তানি এখন অতটা ক্ষমতা নাই সিস্তানির জায়গায় খমেনি কাজ করে খমেনিকেও ইমাম বলে হিজবুল্লার নেতা ইমাম হুতির নেতা ইমাম ইমাম ইমামটাই হলো প্রকৃত ওয়ার্ড আচ্ছা যাই হোক এটা যেখানে দেখবেন গোলমাল জন সুন্নি ইসলামের কাছে খটকা লাগলো আমার আমি দেখলাম যে আমার কাছে মিলতেছে না আমার অ্যানালাইসিসে মিলতেছে না তারপরে অ্যানালাইসিসটা যখন মিলতেছে না তখন আমি দেখলাম যে অন্য অন্য অ্যানালাইসিস কি যে শিয়াদেরটা ঠিক আছে এই যে একবার আমার কাছে কোরআন শিফ্ট মনে হলো নামাস্তি নক্ত অনেক দিন পর্যন্ত মনে মনে রাখছি যে সবাই পাচক্ত পরে এনে নামাস্তি নক্ত কেমন হইলো তারপরে হঠাৎ করে একদিন শুনি শিয়া রাও তিন নক্ত পরে তখন আমি বুঝছি যে ও তাহলে তো ঠিকই আছি আমার অ্যানালিসিসও যেটা বলছে তাহলে শিয়া কমিউনিটি ওটা মানে ওই অনুযায়ী পরে তার মানে তারা ঠিক সুন্নিটা ভুল যেখানেই দেখবেন ভুল ওইখানেই দেখবেন সারা সুন্নি নানান জায়গা থেকে হাদিস এনে এনে ইসলাম বোঝায় ক্লিয়ারলি টু দা পয়েন্টে কোরআন পড়ে না বা একটা হাদিস যেরকম সুটা হাদিস নিয়ে ওরা আলোচনা করবে সুটা হাদিস নিয়ে ডিসিশানে চলে যায় ঠিক সেরকম আয়াতগুলারও সুটাই সুটাই নিয়ে আসে এক আয়াতের উপরে ডিসিশান নেয় আগে কি আসছে পরে কি আছে কিছুই পড়বে না আদম রে আল্লাহ খলিফা বানাইল কীরকম খলিফা তার পজিশনটা কোথায় এটা ওই ফেরেস্তাদের কথা শুনলেই বোঝা যায় যেটা পরের আয়াতে লেখা আছে পরের আয়াতকে ওই আদম রে খলিফা বানানোর আয়াতের সাথে লিঙ্ক করে পড়ে না যখনই ফেরেস্তাদের আপত্তি শুনবেন তখনই বুঝবেন যে এই খলিফাটা ফেরেস্তাদের চ্যানেল অফ কমান্ডে আল্লাহ ফিট করবে তাহলে আল্লাহ আর ফেরেস্তার মধ্যে যে পজিশন সেই পজিশনে মানুষকে দেওয়া হবে এই জন্যই ফেরেস্তার আপত্তি করলো আর বলল যে মাঝখানে মানুষ থাকলে সে তার অকামের কারণে পশু পাখি অনেকের জান চলে যাবে তারা মারামারি করে মারা যাবে আমি সব গরু বাসু সব আলাদা আলাদাভাবে ঠিক মতন দেখে রাখছি বড় বড় মহিষ বিরাট বিরাট সিংহ সব আমরাই দেখে রাখি আর মানুষ যদি প্রতিদিন হিসেবে আসে ওই বাঘ সিংহ দেখা গেল সিংহগুলার এসব মহিষে গুটায় গুটায় মেরে হালাই দিছে মহিষের দল এসে এই ধরনের চিন্তাভাবনা কথাবার্তা মানে মানুষের পজিশনটা খলিফা হিসাবে মানুষের পজিশনটা খেতে আল্লাহর চ্যানেল অফ কমেন্ট ওইখানে খলিফা আর আমরা যে পৃথিবীর খলিফা কই খলিফা ওমর খলিফা আউবকর এগুলো হইতেছে ভুল সিদ্ধান্তের খলিফা রসুলের খলিফা হয় না হয় না এবং রসুল এটা কোরআনেও নাই রসুল বলে অনু নাই যে আমার পরে খলিফা হবে আমার প্রতিনিধি হবে ক্ষমতায় এটা হাদিস থেকেও আসে নাই কোরআন থেকেও আসে নাই তাহলে এটা দুই নম্বর আয়াত শেষ হয়ে গেল দুই নম্বর পোর্শন শেষ হয়ে গেল তিন নম্বর পোর্শনে আমি বলবো তাহলে খিলাফত বা খলিফা জিনিসটা নেত বা ইমাম যাই বলেন না কেন এই জিনিসটা আসলো কোথ থেকে হায়েস্ট ইমাম সর্বোচ্চ ইমাম বা এই পথটা কোথ থেকে আসলো কোরআনে যেহেতু নাই হাদিসেও নাই তাহলে সর্বোচ্চ ইমাম বা খলিফার পথটা কোথ থেকে আসলো এটা কোরআন থেকে আসছে কোরআন থেকে কীভাবে আসছে আল্লাহ বলল মুত্তাকিনের দল পাহারাদার মুনাফিক থেকে সাবধান ইহুদি খারাপ 
এরা ভালো হবে না মুখ ফিরে কামার দিকে কামার দিকে মুখ ফিরাই সোনা বা করায় পরপর এইভাবে আসছে যে কামার দিকে মুখ ফিরাইল তখন বলল যে তোমরা হয়ে গেলে এখন নতুন উম্মা ইব্রাহিমের ধর্মই থাকলো কিন্তু কাবার দিকে মুখ করে হয়ে গেলাম আমরা আলাদা উম্মা উম্মাতে মোহাম্মদি উম্মা সৃষ্টি করার কারণে উম্মা একটা দল রসুল ছিলেন ওই দলের নেতা দলপতি তাহলে রসুলের মৃত্যুর পরে আর একটা ইমাম হইতে হবে দলীয় ইমাম উম্মার ইমাম এটা কোরআন থেকে আসছে যেহেতু কোরআন আল্লাহ উম্মা সৃষ্টি করছে অতএব তার ইমাম থাকা থাকার কথা যদিও আল্লাহ পরিষ্কার ভয়ে বলেন নেই ইনডাইরেক্টলি বলছে এই উম্মা সৃষ্টি করার পরে আইন দিছে আইন দেওয়ার পরে নেতৃত্বের ব্যাপারে বলছে যে তালুতের কথা মানুষ মানতো না তারপরে আল্লাহ বলছে যে ফাইনালি কিন্তু উম্মার নেতা সিলেক্ট করার কোনো ফিক্স পলিসি আল্লাহ দেয় নাই আল্লাহ আয়তুল কুরসি পড়ছে যে আমি দেখাশোনা করবো আমি যার দরকার হয় তাকে উম্মার নেতা বানাই দেবো যাই হোক উম্মা যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টি করছে অতএব একজন উম্মার নেতা থাকবে রসুলের পরে এই উম্মার নেতাকে শিয়ারা খলিফ ইমাম বলে সবচেয়ে হায়েস্ট ইমাম আর সুন্নিরা খলিফা বলে এটা কোরআন থেকে ওইভাবে আসছে উম্মার থেকে আসছে আচ্ছা এই যে উম্মার ইমাম বা উম্মার খলিফা উনি রাষ্ট্র চালান নাই চালানোর দায়িত্ব না ওনার উনি রাষ্ট্র চালান নাই রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই ওনার সিংহাচন ছিল না মুকুট ছিল না উনি টাকা চাপান নাই উনি ট্যাক্স কালেকশান করেন নাই ওনার পুলিশ বাহিনী ছিল না ওনার আর্মি ছিল না ওনার পার্লামেন্ট ছিল না ওনার কোর্ট ছিল না ওনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুই ছিল না উনি বিভিন্ন এলাকায় গভর্নর নিয়ে করছিল ওগুলা হলো মসজিদে বসে থাকতো মানুষে ইসলাম ধর্ম শিখাইতো এবং জাকাত কালেকশান করতো কেটে করে রসুলের কাছে পাঠাইতো জাকাত কালেকশানের জন্য উনি লোক পাঠাইছিলেন এগুলো কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রসুল করেন নাই রসুল্লাহ রোম সম্রাট পারস্য সম্রাট রোম সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য দখল করছিলেন কেন করছিলেন আমি বিভিন্ন ভিডিওতে আলোচনা করছি উনি তাগুদ দমনের জন্য করছিলেন রোম এবং পারস্য দুইটা সাম্রাজ্য আল্লাহ রসুলকে দিছিলেন যে এর মধ্যে তুমি ধর্ম প্রচার করবা এইটাই দারুস সালাম রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যে জিহাদের মাধ্যমে তাগুদ দমন করলেন তাগুদ মানে কি গোত্রপতি রাজা বাদশা একদম পারস্য সম্রাট রোম সম্রাট পর্যন্ত সব গোত হইল তাগুদ তাগুদ হটাই দিলেন যার ফলে মানুষ মুক্ত হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল তাহলে এই দুইটা জায়গায় উনি জিহাদের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করছেন বাইরের দুনিয়া কীভাবে হবে আল্লাহ বলছে যে বাইরের সারা পৃথিবীর ধর্ম কোরআন এখানে ধর্ম প্রচার করবে পীর দরবেশটা খিজিরের গল্প আর আসাফের গল্প কাফের গল্প শোনাই দিচ্ছে যে এই ধরনের লোক ইন্ডিয়া টিন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াতে ধর্ম প্রচার করবে বুঝাইয়া আল্লাহ বলছে যে তুমি কি সারা দুনিয়ার মানুষে জেহাদের মাধ্যমে মুসলমান মানে ব্যবসায়ী তো চাও জেহাদের মাধ্যমে কথাটা আমি বাড়াই করলাম আল্লাহ বলছে কি তুমি চাও সারা দুনিয়ার মানুষ মুসলমান হয়ে যাক কিন্তু তারা হবে না আমি তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেবো তারপরে আল্লাহ বলছে যে তারা কোরআন পড়িয়া বুঝে শুনে ধর্ম গ্রহণ করলে আসি আমি এটাই হলো বাইরের দুনিয়ার লোকের ইয়া আর দারুসালাম মানে মরক্কোর থেকে পামির মারমোহনি পর্যন্ত এটা হলো দারুসালাম এখানে সবাই মুসলমান হয়ে গেছে কীভাবে জিহাদের মাধ্যমে যাই হোক ওটা অন্য আলোচনা তাইলে রসুল্লাহ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই উনি এলাকা দখল করছিলেন তাগুদ দমনের জন্য তাগুদ দমন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে থুয়ে গেছেন ব্যাস উম্মার ইমাম ওনার হলো দুইটা কাজ ওনার আন্ডারে থাকে মুত্তাকিনের দল উনি মুসলমান বিশ্বের নিরাপত্তা দেন আর একটা আছে উনি জাকাত কালেকশন করেন সারা মুসলমান বিশ্ব থেকে গরিব এলাকায় দেন এটা দুই নম্বর কাজ তিন নম্বর কাজ হলো মুসলমান বিশ্বে মনে করেন পঞ্চাশটা দেশ আছে বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া পাকিস্তান মরক্কো পঞ্চাশটা দেশ আছে এই পঞ্চাশটা দেশ কোরআনের আইন মানতেছে কি না সেই দিকে খেয়াল রাখেন এবং তাদেরকে উপদেশ দেন মনে করেন মরক্কোর বাচ্চা কোরআনের একটা মাইন মানতেছে না তখন খলিফা বলেন যে ওই ওই আইনটা মেনে চলো মরক্কোর বাচ্চা সাথে সাথে খলিফার কথা মেনে নিবে আর যদি না মনে খলিফা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে আচ্ছা আর কোরআনের আইন বেশি নাই এই সাইডটা পাঁচটা আইন এই চুরি করলে হাত কেটে দেয় এই ধরনের আইন চুরি চুরি চামার এই আইন যে নামে না আইন আর কি আছে মত খেলে সাজা নাই চুরি করলে আর যে না করলে এই দুইটাই তো আইন আর কোনো তেমন কোনো আইন নাই আর সুদ নিষেধ সুদমুক্ত অর্থনীতি এই তিনটেই মনে হয় চুরি মানুষের ক্রাইম দুই প্রকার এটা অর্থনৈতিক ক্রাইম এই জন্য আল্লাহ রাখছে চুরি করলে হাত কেটে দাও আর একটা হলো সেক্সুয়াল ক্রাইম সব ক্রাইমের গোড়াই দেখেন এই দুইটার একটা হয় অর্থ নাইলে সেক্স এই দুই জায়গায় দুই সাজা সাজা লাগাই দিছে আল্লাহ আর হলো কি সুদমুক্ত অর্থনীতি এই তিনটা কাজ করলে খলিফা খুশি 
আর ইসলামের কাজ আর তেমন কিছু নাই ইসলামী বিশ্ব মানে মুক্ত বিশ্ব ইরানের ছবি দেখবেন রাস্তার ছবি ইরান ইরানের রোড দেখবেন 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 সমস্ত লোক তিনজন করে মোটর সাইকেলে যাইতেছে তিনজনের হেলমেট নেই পুলিশে ধর না কারণ সরিয়াতে তো হেলমেটের কথা লেখা নেই পুলিশে ধরবো না কী ফুর্তি এই মুসলিম খলিফার ইয়ে হলো মুক্ত মেয়ারা দেখবেন সুন্দর সুন্দর বোরখা পরে আটতেছে মুখটা খোলা আছে মুখ খোলা না থাকলে কিন্তু গুণা হবে কারণ কাবা শরীফে এই চল এখনও আছে কাবা শরীফে গেলে কিন্তু আপনি সামনে রাখতে পারবেন না এটা ওই জায়গা ছাড়া বাকি সব জায়গায় আরবের ওই যে সেট আপ লেয়ার সেট আপ লেয়ার সামনে ইয়ে লাগাই দিছে ন্যাক আপ লাগাই দিছে তো যাই হোক বেশি সেট আপ লেয়ার যে কোন দেওয়ালাই জানে তাইলে ওই যে আপনি পরিবারের খলিফা আর আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তানের খলিফা এটা হলো ভুল কথা খলিফা একজনই হয় সে হলো উম্মান নেতা সারা মুসলিম বিশ্বের নেতা সে একজন মক্কার মসজিদের বা মদিনার মসজিদের বা আলীর মসজিদের বা কোনো সুবিধা জনক স্থানে উনি মসজিদের ইমাম হিসাবে কাজ করেন যাতে জনগণ সহজেই তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে কারণ তার তো তেমন কোনো কাজ নেই আর মেইন কাজ কি ওনার আন্ডারে একটা মুত্তাকিনের বাহিনী থাকে যেমন অটোমানদের ছিল জেনেসারি বর্তমানে খলিফা হিসাবে কাজ করতেছেন ইমাম খমিনি তার আছে আইআরজিসি এই মুত্তাকিনের বাহিনী মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা বিধান করে আর উনি জাকাত সংগ্রহ করেন এই আর ইসলামী সরকারগুলাকে সামান্য কন্ট্রোল অর্থনৈতিক সাজা সেক্সুয়াল সাজা আর সুদমুক্ত অর্থ এই তিনটা ছাড়া আপনি কোরআনের থেকে কোনো আইন পাবেন না বোরখার আইন আছে কিন্তু ওর সাজা নাই যে দু সাজা নাই ওই তার মানে বাপমায় বুঝাই দিবে আর কি এখন অবশ্য আফগানিস্তান ইরানে সাজা দেয় এটা হলো বেআইনি কাজ আল্লাহ এই সাজার জন্য তাদেরকে ধরবে কারণ আল্লাহ সাজা দেয় নাই বোরখা ভঙ্গ করলে অত আপনি আমি সাজা দেওয়ার কেনা তাও আল্লাহর নামে সাজা দেন এখন বাংলাদেশের সরকার যদি বলে যে এখন থেকে বোরখা না পড়লে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে করতে পারে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষতি করছে এটা সরকারি আইন হিসাবে প্রচার করতে হবে আপনি যদি বলেন যে আমি আল্লাহ আইন আইন হিসাবে প্রচার করতেছি কি তখন আল্লাহ স্পেশাল কনসিডার আমার নামে ভুয়ার আইন করছে আমি তো বোরখা ভাঙ ভঙ্গ করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বলি নাই এ কইতেছে এই সরকার কেন বলতেছে এই সরকারে বারোলা বাজা আপনি নিজের আইন করেন নিজের নামে সারেন পার্লামেন্টের নামে সারেন আল্লাহর নামে সারতে পারবেন না কিন্তু আফগানিস্তান ইরান তাই করতেছে বোরখার জন্য সাদা নির্ধারণ করে সেই সাজা আল্লাহর নামে ছাড়িয়ে দিছে যে বোরখা ভাঙ পড়লে গুণা হয় সাজা হবে ছাড়ো ছাড়ো নিজের নামে ছাড়ো কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ তো কইছি যে নেতা নেতা ঠিক আছে নেতাগিরি করবা দেশকে কন্ট্রোল করবা কিছু কিছু আইন টাইন করো অসুবিধা নেই আল্লাহ তো নিষেধ করে নেই তারপরে আল্লাহর নামে করা যাবে না আল্লাহর নামে একটা সাজা হইলো করা যাবে যে না দুই নাম্বার হইলো অর্থনীতি চুরি চামারি আল্লাহর নামে সাজা দেওয়া যাবে আর আল্লাহর নামে আর কোনো সাজা নেই সারা কোরআন বইরা ও বদনাম রটো না করলে মহিলাদের বদনাম রটো করলে আশি দোল্লা এরকম তিন চারটে সাজা আপনি কোরআনে পাবেন তারপরে রাষ্ট্রদ্রোহিতা সমাজে বিশৃঙ্খলা এটার জন্য পাবেন ক্রুশবিদ্ধ করা খেজাই দেওয়া এরকম মোট মোটামুটি তিন চারটে সাজা পাবেন কোরআন শিব খুঁজ যা পার পুরা কোরআন খুঁজ যা ওইগুলো আল্লাহর নামে প্রচার করা যাবে খলিফা ওইটাকে প্রয়োগ করতে পারে মুসলিম বিশ্বের খোঁজ খবর নিতে পারে খলিফা বলতে পারে যে এই যে পাঁচটা আইন এই পাঁচটা আইন তো তোমার পার্লামেন্ট থেকে পাশ করা নাই বা তুমি তোমার কোর্টে ফলো করা হচ্ছে না তখন ওই দেশের সরকার ওইটা করবে সরকার জানানো খলিফার কাজ না আচ্ছা এক দেশে গণতন্ত্র হইতে পারে এক দেশে আমিরতন্ত্র হইতে পারে আর এক দেশে রাজতন্ত্র হইতে পারে যে দেশের যেরকম ইচ্ছা চলুক না খলিফার এটা দেখি যা আসে আচ্ছা খলিফা হলো উম্মান নেতা কিন্তু আপনি সব মিশাই দিছে মানুষের খলিফা বানাই দিছে পরিবারের খলিফা পরিবারের খলিফা আচ্ছা যাই হোক এই এই একই জিনিস বহুতবার বলছি খলিফা নিয়ে আর কথা বলবো না খলিফার কথা এখানেই শেষ বগর 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 করতে করতে তাও মানুষ শোনে না অতএব আমার আলোচনা এখানেই শেষ আমি কোরআন শেষ বেলে লিখে দিয়েছি আমার তফসিলে সব লেখা আছে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ